ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా పరలగుప్ తండ్రి గొప్ప దేవాయస్ ప్రభా మీకు వందనములు ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన దినమందు ప్రభా మీ సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని ఆరాధించటకు ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యమును బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకొనిచున్నాం ప్రభా నాయన మీ యొక్క వాక్యమును తండ్రి కొంతసేపు ధ్యానించిన ఉండగా మీ వాక్యంతో మీరు మాతో మాట్లాడండి ప్రభా మీ యొక్క వాక్యంలోని ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంగతులు చూసినట్లుగా నాయన మా యొక్క మనోనేత్రములు తెరవమని నాయన అది నుండి అంతవరకు ప్రభా మీరు నడిపించమని మీ సులువు చాటు నన్ను మరుగుపరచమని ఏ స్పర్శుద్ధ నామం వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మనం దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మత్తయసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన నుంచి పదమూడు వరకు చదువుకుందాం ఆయన కపెన్నహోములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయన వద్దకు వచ్చి ప్రభు నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగిల బాధపడుచు ఇంటిలో పడి ఉన్నాడని చెప్పి ఆయనను వేడుకొనెను ఏసు నేను వచ్చి వాని స్వస్థపరిచేదని అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి ప్రభు నీవు నా ఇంట్లోనికి వచ్చినకు నేను పాత్రుడని కాను నీవు మాట మాత్రం సెలవిమ్ము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడను నేను కూడా అధికారంలోకి లోబడిన వాడను నా చేతి క్రింద సైనికులు ఉన్నారు నేను ఒకని పొమ్మంటే పోవును ఒకని రమ్మంటే వచ్చును నా దాసు నీ పని చేయమంటే చేయను అని ఉత్తరమిచ్చాను ఏసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి వెంట వచ్చున్న వారిని చూచి ఇస్రాయలీల్లో నెవనికైనను నేనింత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను అనేకులు తూర్పు నుండి పడబట్టి నుండి వచ్చి అబ్రహాముతో కూడాను ఇస్సాకుతో కూడాను యాకోబుతో కూడాను పర్లోక రాజ్యం ముందు కూర్చుందరు కానీ రాజ్య సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోకి త్రోయబడుదురు అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరకటయు నుండినని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను అంతట ఏసు ఇక వెళ్ళుము నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవనుగా అని శతాధిపతితో చెప్పాను ఆ గడియలోనే అతని దాసుడు స్వస్థత నుందెను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక శతాధిపతిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ శతాధిపతి యొక్క దాసుడు జబ్బు పడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ దినాల్లో రోమా సామ్రాజ్యం చాలా శక్తివంతమైనటువంటి సామ్రాజ్యంగా ఉంటున్నటువంటి దినాల్లో ఒక శతాధిపతి అంటే అతని కింద వంద మంది సైనికులు ఉండేవాళ్ళు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క శతాధిపతి సమాజంలో అంటే రోమన్ సిటిజన్గా తర్వాత సమాజంలో ఒక గౌరవమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి తన తన యొక్క సమస్య గురించి కూడా కాకుండా తన యొక్క దాసుని సమస్య కొరకు యేసు ప్రభు దగ్గర వేడుకుంటూ ఉన్నాడు మరి మనం గమనించినట్లయితే ఇలాంటి శతాధిపతి జనరల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ లోకంలో ఒక ధనవంతులు కానీ లేకపోతే సమాజంలో ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నవారు కానీ దేవుని దగ్గరికి రావడం అనేది చాలా అరుదుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ ఈ యొక్క శతాధిపతి యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు బహుశా నేను అనుకుంటాను యేసుప్రభు ప్రతి దినము చేస్తున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలు వింటూ ఉండేవాడు ఏమవుతాను పలానా చోట ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టాడు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలను ఆశీర్వదించాడు లేకపోతే పలానా చోట ఒక పక్షవాయువు గల వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు అవన్నీ ఒకవేళ వింటూ ఉండుండవచ్చు బైబిల్లో ఒక వాక్యం ఉన్నది అదేంటంటే వాక్యం వినటం వలన విశ్వాసం కలుగును అది దేవుని యొక్క మాటల గురించి వినటం వలన విశ్వాసం కలుగునని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది ఆ విధంగా ఒకవేళ ఇవన్నీ వింటూ ధ్యానిస్తూ ఉండుండవచ్చు ఒక మామూలు మానవుడైతే లేకపోతే ఒక మామూలు వ్యక్తి అయితే కనుక ఇలాంటి ఆశ్చర్య కార్యములు చేయలేడు ఈయన ఖచ్చితంగా దేవుని కుమారుడై ఉంటాడు ఈయన ఎప్పుడైనా సరే అవకాశం వచ్చినప్పుడు కలుసుకోవాలి లేకపోతే ఇతనితో నేను సంభాషించాలి అలా తన హృదయంలో ఎప్పటి నుంచో మరి ఒకవేళ ఆశ పెట్టుకొని ఉన్నాడేమో మనకు తెలియదు హృదయంలో అయితే ఇక్కడ చూసిన దాన్ని బట్టి యేసు ప్రభు దగ్గరికి అతను వచ్చి యేసు ప్రభును మొరపెట్టుకుంటున్నాడు అంటేనే మనం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది గమనించవలసింది ఏంటంటే అతడు యేసు ప్రభును హృదయంలో విశ్వసించాడు ఈయన నిజంగా దేవుని కుమారుడై ఉంటాడు అందువల్లనే ఇలాంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తున్నాడు అని చెప్పి దేవుని దగ్గరికి రావడం మనం చూస్తాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే వేడుకున్నాడు యేసు ప్రభుని అప్పుడు ఏడవ చిన్నంలో యేసు నేను వచ్చి వాని స్వస్థపరిచేదని నేను అతనితో చెప్పగా ఆ శతాధిపతి ప్రభు నీవు నా ఇంట్లోనికి వచ్చినకు నేను పాత్రుడను కాను నీవు మాట మాత్రం సెలవిము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క శతాధిపతి ఎంతో దీనంగా యేసు ప్రభుని వేడుకుంటా ఉన్నాడు అంటే ఏ విషయం లేకపోతే వాట్ మేడ్ ది సెంచూరియన్ టు హంబుల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏమి తను అలా 
దీని తను తను తగ్గించుకోవడానికి కారణమైంది ఏదని మనం గమనించినట్లయితే ఈయన ప్రజలందరూ కూడా పరిశైలు శాస్త్రులు వాళ్ళంతా దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు మనిషి కుమారుడు అయితే నువ్వు మాకు ఆశ్చర్యకారం చేయి ఈ ఆశ్చర్యకారం చేయి అని చెప్పి ఏసుప్రభుని శోధిస్తూ అడుగుతూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు మన వాళ్ళ యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడలేదు కేవలం ఒక వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి నేత్రాలతో అంటే ఫిజికల్ ఐస్తో మాత్రమే దే ఆర్ వ్యూయింగ్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఓన్లీ త్రూ ద ఫిజికల్ ఐస్ వాళ్ళ యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడలేదు కాబట్టి యేసు ప్రభుని విమర్శించారు కానీ ఇతనైతే ఇతను నిజంగా ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక నరమాత్రుడికి సాధ్యపడనటువంటి అనేక విషయాలు ఈయన చేస్తున్నాడు అంటే ఈయనలో ఏదో శక్తి ఉంది ఈయన మానవుడే కానీ దైవ కుమారుడు అని విశ్వసించాడు ఎప్పుడైతే విశ్వసించాడు అతనిలోనికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎడ్ల విశ్వాసం వచ్చింది ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం వచ్చి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడో ఆయన యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడినాయి మనం అపోస్తుల కార్యాలు మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క స్టెఫన్ని అందరూ రాళ్ళతో కొట్టి అతన్ని పరిశీలు అంతా కూడా ధర్మశాస్త్ర రీత్యా నింద మోపి అతని మీద రాళ్ళతో కొట్టి పడేసినప్పుడు అతడు తండ్రి వీరు ఏమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరగరు కనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఆకాశం వైపు తన కళ్ళెత్తి చూసినప్పుడు ఆకాశం తెరవబడుట తర్వాత మనిషి కుమారుడు దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వం పక్కన కూర్చుండటం చూసి ఎంతో సంతోషించాడు అనమాట అంటే ఇది ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని సంధిస్తారో అంటే ఎవరైతే తను తను తగ్గించుకొని యేసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం ఉంచి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి తమ్మను తాము తగ్గించుకుంటారో దేవుడు తను తను బయలుపరుచుకుంటాడు ఇక్కడ శతాధిపతికి దేవుడు తను తను బయలుపరుచుకున్నాడు తన యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడిని ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి కళ్ళతో అతను దేవుని చూడలేదు ఇక్కడ అక్కడ ఈయన ఒక దేవాది దేవుడే నా కొరకు ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు పరలోకం నుంచి దిగి ఈ లోకానికి వచ్చి నా పాపముల కొరకు ఈయన శ్రమ పొందడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడనేటువంటి దర్శనం అతనికి కలిగింది మనం ఈ లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం చాలామంది హిందువులు ఆ గుడికి వెళ్ళాను ఈ గుడికి వెళ్ళాను మా ఆఫీసులో దాదాపు ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రసాదాలు తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఆ గుడికి వెళ్ళాము ఈ గుడికి వెళ్ళాము బాగా మాకు బాగా దర్శనం జరిగిందని చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళైతే దేవుడు కాని దానికోసం అంటే ఒక విగ్రహాన్ని దర్శించుకోవడానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు కానీ దానిలో నిజమైనటువంటి దేవుడు లేడనేటువంటి విషయం వారికి తెలియదు కానీ మనమైతే క్రైస్తవులుగా జీవము కలిగినటువంటి దేవుడిని ఆరాధించేటువంటి కృప దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ యొక్క సెంచురియన్ వల్ల ఈ యొక్క శతాధిపతి వలే మనము దేవుణ్ణి దర్శించుకుంటామన్న అంటే దేవుణ్ణి యొక్క ముఖ దర్శనం మనకు కావాలని మనకేమైనా నిజమైనటువంటి ఆశ ఉన్నదా మనం ఇక్కడ కీర్తనల గ్రంథము తొంభై అధ్యాయం చూసినట్లయితే మనం ఇక్కడ మోసే చక్కటి ప్రార్థన చేస్తాడు చూడండి కీర్తనలో తొంభై అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినము ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మల్ని తృప్తిపరచము అప్పుడు మేము మా దినములన్నీ ఉత్సాహించి సంతోషించేదము ఇక్కడ మోసే తన యొక్క జీవితాన్ని బాగా స్టడీ చేసినట్టున్నాడు మా పన్నెండవ చిన్నలో కూడా చూస్తే తొంభై అధ్యాయము మాకు జ్ఞానం హృదయం కలిగినట్లు చేయము మా దినములు లెక్కించడం మాకు నేర్పించము తను జ్ఞానం కొరకు అడుగుతూ ఉన్నాడు దేవుని కృప కోసం వేడుకుంటూ ఉన్నాడు ఎవరైతే ఈ లోకంలో నిజంగా తను తను గ్రహించుకొని తన పాపినని గ్రహించుకుంటాడో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా దేవుని యొక్క కృప కొరకు వేడుకుంటాడు మోసే అంత గొప్ప భక్తుడైనప్పుడు కూడా ఆయన ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే ఉదయం నా ప్రతిదినం ఉదయం నా నీ కృపతో మమ్మను తృప్తిపరచుము అప్పుడు మేము మా దినములన్నీ ఉత్సాహించి సంతోషించదు మన జీవితంలో కూడా నీ జీవితంలో నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే నా జీవితంలో నేను చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రతి దినము దేవుని యొక్క కృప కొరకు మనం వేడుకోవాలి ఈ యొక్క శతాధిపతిని మనం చూసినట్లయితే ఆయన యేసు ప్రభు దగ్గరికి రాగానే తన యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడినాయి తన యొక్క స్థితిని తను గ్రహించుకున్నాడు అరే నేను పాపిని ఈ యొక్క దేవుడు మా ఇంటికి రావడానికి కూడా నాకు యోగ్యత లేదు నేను ఎంతోమందిని ఒకవేళ తన యొక్క కింద పనివారితో ఏమన్నా హార్ష్గా బిహేవ్ చేసి ఉండొచ్చు లేకపోతే తన యొక్క అధికారాన్ని ఆ రోజుల్లో శతాధిపతి అంటే మంచి అధికారం ఉండేది వాళ్ళు దుర్వినియోగపరచి ఉండొచ్చు లేకపోతే యేసు ప్రభుని చూసినప్పుడు తను చేసినటువంటి విషయాలన్నీ తనకు గుర్తొస్తుండొచ్చు అయ్యో నేను ఈ తప్పు చేశాను నేను ఈ పాపం చేశాను కాబట్టి దేవుడు మా ఇంట్లోనికి రావడానికి యోగ్యుడు కాదు ప్రభు నువ్వు మాట మాత్రం సెలవు ఇక్కడ చూస్తే మనం చూడండి ఇక్కడ మనం ఎనిమిదో వచ్చిన ఆ శతాధిపతి ప్రభు నీవు నా ఇంట్లోనికి వచ్చినట్టు నేను పాత్రుడను కాను నీవు మాట మాత్రం సెలవిమ్ము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపడు ఇక్కడ చూడండి ఎంత తగ్గించుకుంటా ఉన్నాడు అంటే తన పాపములు హీ వాజ్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ హిస్ సిన్స్ మేబీ దట్ ఈస్ వై హీస్ అంబ్లింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ లాడ్ ప్రభు నన్ను 
క్షమించండి అని దేవుని సన్నిధిలో ప్రాధాయపడుతూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు కూడా తన యొక్క విశ్వాసాన్ని చూసి ఇక్కడ ఆశ్చర్యం వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు కింద మనం వచ్చి చదివినట్లయితే అక్కడ చూస్తాం ఇస్రాయేలీలు అయినప్పుడు కూడా నేను ఇంతటి విశ్వాసం గలవారిని నేను చూడలేదని ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ సమయంలో నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఎప్పుడైనా సరే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఈ విధంగా నువ్వు సంధించావా ఎప్పుడైనా సరే దేవుడు రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ దైవ దైవ సేవకులు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడు అనేక సార్లు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు వాక్యం ద్వారా తర్వాత నువ్వు బైబిల్ చదివేటప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు తర్వాత భక్తుల చరిత్రలు చదివేటప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దేవుడు మన యొక్క హృదయ పరిస్థితిని చూపెడతా ఉంటాడు ఇది యొక్క బైబిల్ అనేది ఎలాంటిదంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ మిర్రర్ మనం అద్దం ముందు నుంచున్నప్పుడు మన యొక్క స్థితి ఎలా అద్దం చూపెడుతుందో ఆ విధంగా ఇక్కడే మనం చూసినట్లయితే కీర్తనలో తొంభై అధ్యాయంలో ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి మా దోషములను నీవు నీ ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నావు నీ ముఖ కాంతిలో మా రహస్య పాపములు కనబడుచున్నవి ఈ యొక్క బైబులు దేవుని యొక్క ముఖ కాంతిల రహస్య పాపాలు కనబడుతున్నాయని మోస ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మేబీ ఇక్కడ ఈ శతాధిపతి కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క ముఖ కాంతి ఈయన మీద ప్రకాశించడం వల్ల యేసు ప్రభు యొక్క ముఖ కాంతి తన యొక్క పాపముల గురించినటువంటి ఒప్పింపు కలిగిన వాడే ప్రభుని వేడుకుంటున్నాడు ప్రభు మా ఇంటికి రావడానికి నేను యోగ్యుడిని కాను కానీ దయచేసి నువ్వు మాట మాత్రం సెలవు ఇస్తే నా దాసులు స్వస్థపరుస్తాడని కాబట్టి ఇలాంటి విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి ఉందాం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వారిని ఆయన ఎన్నడూ తోసివేసేటువంటి దేవుడు కాదు నీ మనోనేత్రం ఎప్పుడైనా తెరవబడినాయా నిన్ను పరిశీలన చేసుకో ఎప్పుడైనా దేవుని సన్నిధిలో నేను పాపిని ప్రభు నువ్వు నా కొరకు మరణించావు నాకు రక్షణ ఇవ్వడానికి ఈ లోకంలోనికి వచ్చావు ఎప్పుడైనా సరే కన్నీటితో ప్రార్థన చేసావు ఆ దేవుని సన్నిధిలో యాభై ఒకటో కీర్తనలో దావిద్ మహారాజ్ చెప్తున్నాడు విరిగి నలిగిన మనసు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి బలి విరిగి నలిగిన హృదయంతో దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చిన వారిని ఎవరిని కూడా దేవుడు త్రోసివేయడంట ఒక భక్తుడు ఏమని చెప్తా అంటే యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఖాళీగా తిరిగి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరని చెప్తాడు ఒక భక్తుడు ఒక యవనస్తుడు తప్ప మనము సువార్తల్లో చదువుతాం ఒక యవనస్తుడు వచ్చి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మోకాళ్ళని నేను రక్షణ పొందడానికి నేను నిత్య జీవానికి వారసును అవడానికి నేనేం చేయాలని అడుగుతాడు ప్రభు వారు ఆయన కోసం సలహా ఇస్తారు నీ యొక్క ధనమంతా కూడా అమ్మేసి పేదలు పేదలకి ఇచ్చేసే నువ్వు రక్షించబడతావు అని చెప్పినప్పుడు నన్ను ధనమంత అమ్మేసి పేదలకి ఇచ్చేసి నన్ను వెంబడించు నీకు నిత్య జీవం కలుగుతుంది అని చెప్పినప్పుడు అతడు మిగుల ధనవంతుడు కనుక తన హృదయంలో నొచ్చుకున్నవాడే దేవుని మాటకి అంగీకరించక తిరిగి వెళ్ళిపోయినట్లుగా చూస్తావు అతను తప్ప మిగిలిన ఎవ్వరు కూడా అతను కూడా లోబడి ఉంటే అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనకి మన పాపాలను గ్రహించాలి దేవుని యొక్క ముఖ కాంతిలో మన మనోనేత్రాలు తెరవబడినప్పుడు దేవుని యొక్క ముఖ కాంతిలో మన యొక్క రహస్య పాపాలు మనకు కనపడినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు మనకు రక్షణ కలుగజేస్తాడు ఇక్కడ చూద్దాం మనం పదవచ్చు ఏసు ఆ మాట విని ఆశ్చర్యపడి పెంటవచ్చు వారిని చూచి ఇస్రాయెల్లో నేను నువ్వు నేను ఎంత విశ్వాసం ఉన్నట్టు చూడలేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను దేవుడు ఈరోజు నీతో కూడా ఈ మాటే చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నాడు ఈ శతాధిపతి వలె నిన్ను కూడా ఈరోజు దేవుడు రక్షించాలని చూస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా మనం ఇలాంటి ఉదాహరణలు మనం అనేకమైనవి చూడవచ్చు పేతురు ఇంకా యేసు ప్రభు శిష్యుడు కావలేదు పేతురు జబద వీరంతా కూడా చేపలు పడుతూ ఉన్నారు చేపలు పడుతున్నటువంటి సమయంలో యేసు ప్రభు వారు ఆ నలభై దినాలు ఉపవాసం అయిపోయింది సైతాన్ చేత శోధించబడి తర్వాత సైతాన్ని జయించి లోకంలో సువార్త ప్రారంభించడానికి ఆ సముద్ర తీరమున వస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభు వారి జాలర్లను ఎన్నుకున్నాడు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర రెండు దోనెలు తీసుకొని దానిలో మనం ఇదంతా లోక సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో మనం చదువుకోవచ్చు అక్కడ వాక్యం ప్రకటించిన తర్వాత తిరిగి వచ్చేసేటప్పుడు ఆ రాత్రంతా కూడా వాళ్ళు ప్రయాసపడ్డారు ఒక్క చేప కూడా పడలేదు అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నారు పేతురు నీ దోని లోతుకి నడిపించి అక్కడ వలయమని పేతురుతో చెప్పాడన్న పేతురు అన్నాడు నిజమే ప్రభు రాత్రంతా మేము కష్టపడ్డాం మేమంతా చాలా కానీ నీ మాట చొప్పున నేను చూస్తే దైవ కుమారుల లాగా ఉన్నావు నీ మాట చొప్పున ఈ వలయస్తున్నానని చెప్పి వలవేగానే విస్తారమైనటువంటి చేపలు పడ్డం మనం చూస్తాం లోకసభ ఐదో అధ్యాయంలో మనం చదవచ్చు ఈ యొక్క శతాధిపతి వల్లనే పేతురు కూడా మొట్టమొదటిగా మేము రాత్రంతా ప్రయాసపడ్డాం కానీ చేప పడలేదు కానీ అయినను నీ మాట చొప్పున మేము వలేస్తున్నాం అని పేతురు చెప్పాడు అంటే మొట్టమొదటి విశ్వసించాడు ఈయన అంతకుముందే దేవుని యొక్క వాక్యం విన్నాడు ఒకవేళ అతను కూడా యేసు ప్రభులో ఒక ప్రత్యేకత చూసి ఉండవచ్చు ఎప్పుడైతే చేపలు పడ్డాయో అతడు విశ్వసించాడు కాబట్టి తన మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయి
యేసు మోకాలు ఎదుట సాగిలు పడి ప్రభు నన్ను విడిచిపోమ్ము నేను పాపాత్ముడని చెప్పాను ఎవరు చెప్పారని పాపాత్ముడని పేతురికి ఆ గ్రహింపు ఎలా అయింది తను పాపాత్ముడని తనకి ఎలా గ్రహింపైందంటే అంతకుముందే యేసు ప్రభు వారు స్వార్థ పరిచయం చేశారు అప్పటికే తన హృదయంలో హీ మైట్ బీ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ హిస్ సిన్స్ అండ్ హీ మైట్ హవ్ సీన్ హిస్ హిడెన్ సీన్స్ ఇన్ ద బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ అప్పుడు దానివల్ల అతడు ఒకవేళ హృదయంలో మన్నం చేసుకుంటున్నాడేమో అరే నేను అది తప్పు చేశాను ఇది తప్పు చేశాను దేవుని సన్నిధిలో నేను ఎలా అయినా సరే నా హృదయాన్ని సరి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడేమో వెంటనే ఆ విస్తారమైనటువంటి ఆ చేపల పడి ఆశ్చర్యకారం జరిగిన వెంటనే తన యొక్క మనోనేతలు తెరవబడ్డాయి ప్రభువా నేను పాపాత్మ నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపో అని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు నీ హృదయంలో కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నావా ఈ యొక్క పేతురు వలె ఈ శతాధిపతి వలె ఎప్పుడైనా గ్రహించావా నా పాపాలను బట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి సెలవులో మేకులు కొట్టబడ్డారు రక్తం చిందించారని ఎప్పుడైనా నువ్వు గ్రహించినట్లయితే నీ హృదయంలోనికి దేవుడు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ పేతుర్ని ఈ శతాధిపతిని మార్చిన విధంగా నిన్ను కూడా మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం మనం జక్కే గురించి తెలుసు అతడు సుంకపు గుత్తదాడు ఎంత వసూలు చేయాలో దానికన్నా కూడా ఎక్కువ వసూలు చేస్తూ ఉండేవాడు భయం లేకుండా జీవిస్తూ ఉండేవాడు మనం అనుకుంటాం ఈ యొక్క ఈ లోకంలో చాలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏమనుకుంటారంటే నేను మంచిగా చదువుకోవాలి ఒక స్థితికి రావాలి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి ఈ లోకంలో ఒక మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలని ప్రతి ఒక్కరే ఏముంటుంది దాదాపు ఇంక్లూడింగ్ మైసర్ కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇల్యూషన్ ఏంటంటే దానిలో ఉన్నటువంటి భ్రమపరిచేటువంటి ఆత్మ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అది లైఫ్లో ఒక పార్ట్ మాత్రమే అది మనకి సమస్తము మనకు కావాల్సిన సమస్త అని ఇవ్వలేదు అందుకే ఒకరు చెప్తారు ఈ డబ్బు అనేది మనకి లగ్జరీ ఇస్తుంది కానీ సుఖాన్ని ఇవ్వలేదంట నేను ఒక వ్యక్తి గురించి విన్నాను అతను చాలా ధనవంతు కోట్ల కోట్ల ఆస్తుంది కానీ అతడు ఏమి తినడానికి వీల్లేదు అతను తినకూడదు అతనికి ఉన్నటువంటి హెల్త్ కండిషన్స్ని బట్టి బీపీ షుగర్ అన్నీ హార్ట్ డిసీజ్ అన్నీ ఉన్నాయి అతడు ఏదో ఇంత ఆయిల్ ఆయిల్ తక్కువ ఉప్పు తక్కువ కారం తక్కువ ఇంత కొంచెం అన్నం తినాలి రోజుకి మన జీవితంలో అలాంటి పరిస్థితి మనకి వస్తుందో రాదో తెలియదు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధిలో కాన్షియన్స్గా మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి ధనవంతుడు జకేన్ చూసినట్లయితే అతడు చాలా ధనవంతుడు ధనంలో ఆశీర్వాదాన్ని లేకపోతే దానిలో సంతోషాన్ని చూడలేకపోయాడు అందుకే బైబిల్లో ఒక మాట ఉన్నది లవ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెల్ అని ఆ విధంగా దానిలో ఉన్నటువంటి సంతోషాన్ని అనుభవించలేక ఒకవేళ మనశ్శాంతి లేక ఏం చేయాలి నేను అని ఒకవేళ తనలో తను ఆలోచించుకుంటున్నాడేమో తనకు అప్పుడు యేసు ప్రభు గురించి యేసు ప్రభు ఆ దారిలో వెళ్తున్నాడు అనే విషయం తెలుసుకొని పొట్టువాడైనందున మేడి చెట్టు ఎక్కాడు మేడి చెట్టు ఎక్కి చూస్తూ ఉన్నాడు కరెక్ట్గా తన హృదయంలో ఆశించాడు మనం ఇక్కడ చూసినట్లుగా పేతుర్ని చూసాం దేవుడు దర్శించాడు శతాధిపతిని చూసాం దర్శించాడు అదేవిధంగా ఈ జక్కే కూడా తన హృదయంలో ఏసు ఎవరో చూడాలనే కోరిక కలిగి మేడి చెట్టు ఎక్కాడు కరెక్ట్గా యేసు ప్రభు ఆ మేడి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోయి జక్కే ఆ దగ్గర నేను నీతో ఈరోజు గడపాలనుకుంటున్నాను అన్న ఆయనకి ఆశ్చర్యం వేసిపోయింది అరే నేను పాపాత్ముడిని అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలంతా అనుకుంటున్నారు యేసు ప్రభు ఏంటి పాపి అయినటువంటి ఈ వ్యక్తితో భోజనం చేయడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తానంటాడు ఏంటి ఇక్కడ ఇంతమంది పరిసేలు శాస్త్రులు వీళ్ళంతా ఉంటే అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు యేసు ప్రభు చెప్పారు లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యు కుమారుడు వచ్చి నేను అతనితో చెప్పాను మనకి ఎవరికైతే రోగం ఉందో వాళ్ళకే డాక్టర్ కావాలి కానీ రోగం లేని వాళ్ళకి డాక్టర్ అవసరం లేదు కదా అదేవిధంగా ఎవరైతే పాపం అనేటువంటి వ్యాధితో బాధపడుతున్నారో వారిని రక్షించడానికే వచ్చాను యేసు ప్రభు చెప్పారు ఈ లోకాసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో మనం చదివినట్లయితే చివరికి యేసు ప్రభు జక్క ఇంటికి వెళ్తాడు జక్క ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ జక్క యేసు ప్రభు ఏం చెప్పలేదు ఎప్పుడు కూడా యేసు ప్రభు బలవంత పెట్టాడు రక్షణ పొందమని కానీ ఆయన ప్రేమను చూపెడుతూ ఉంటాడు అన్నమాట మన ఏళ్ళ మన యొక్క మనంతట మనం విల్లింగ్గా దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చినట్లయితే దేవుడు మనకి ఆయన యొక్క ముఖదర్శనం చేస్తాడు మనకి ఆయన ముఖదర్శనం ఎప్పుడైతే మనకు దొరుకుతుందో మన యొక్క మనోనేత్రాలు తెరవబడతాయి మన యొక్క హృదయ పరిస్థితి మనకు అర్థమవుతుంది దేవుని సన్నిధిలో మన హృదయాన్ని కుమ్మరించినప్పుడు హృదయంలో ఉన్నటువంటి భారాన్ని దేవుడు తీసేస్తాడు ఇక్కడ జక్కైన మనం చూస్తే యేసు ప్రభు ఏం చెప్పట్లేదు యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే ఆయన ఇంట్లో అడుగుపెట్టాడో హీఈస్ ఆల్సో కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ హిస్ సిన్ ఏమని చెప్తున్నాడు అయ్యా నేను ఎవరెవరి దగ్గర అయితే అన్యాయంగా తీసుకున్నానో వాళ్ళందరికీ తిరిగి ఇచ్చేస్తాను డబ్బులు నాలుగంతలు ఇచ్చేస్తానని చెప్తున్నాడు దేవుడు తన
యేసుప్రభు చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఇదే నేడే రక్షణ దినము ఇదే అనుకూలమైన సమయం అని చెప్పి మన రక్షణను సహోదరుడ సహోదరు రక్షణను వాయిదా వేస్తున్నావా యవన కాలంలో రక్షించబడినట్లయితే దేవుడు నేను ఎంతో గొప్పగా దీవించబోతా ఉన్నాడు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేట్లుగా దేవుడు దీవించబోతా ఉన్నాడు బైబిల్లో చెప్తా ఉంది ఏంటంటే యవన కాలం బలవంతుని చేతిలో బాణం వంటి వారని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పారు అంటే దేవుని కోసం బలంగా వాడబడతారు మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఒక రాజకీయ పార్టీలో కానీ ఏదైనా సరే ఒక ప్రచారం జరుగుతూ ఉందంటే యవనస్తులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకంటే దే ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ వైటాలిటీ అండ్ పొటెన్షియల్ సైత అండ్ దాన్ని మన దగ్గర నుంచి గ్రాప్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటాడు మనల్ని దేవుని కొరకు వాడబడకోకుండా మిరేజ్ ఆ ఎండ మామూలు అనేది అంటే అన్రియాలిటీని సాటన్ ఆల్వేస్ షోస్ అన్రియాలిటీ యాజ్ రియల్ టు అస్ అక్కడ నీళ్ళు ఉన్నట్టు కనబడతా ఉంటాయి కానీ నీళ్ళు ఉండవు అక్కడికి మనం ఛేదించుకుంటూ వెళ్తాం ఇంకా దూరంలో నీళ్ళు ఉన్నట్లు కనబడతాయి అలా ఇట్ ఈస్ లైక్ చేసింగ్ ఎ మిరేజ్ మనం అన్రియాలిటీ మా యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఆ యొక్క అన్రియాలిటీని చేస్ చేసుకుంటా వెళ్ళినట్టుగా సైతాన్ని చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట మొట్టమొదట ఆ యొక్క ఏదైనా తోటలోనే అది ఆరంభమైంది సైతాండు వచ్చాడు వచ్చి యేసుప్రభు ఈ పండు తినొద్దంటే ఇది నిజమా పండు తినొద్దన్నాడు ఆ దేవుడు అనే అనుమానం వాళ్ళలో క్రియేట్ చేశారు లేదు ఇది మీరు తింటే కనుక మీరు బ్రతుకుతారు చావనే చావరు యేసుప్రభు ఏం చెప్పాడు ఇది తిను తినమని నువ్వు నిశ్చయంగా చచ్చిపోతాం అని చెప్తే సైతాండు వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు ఇది తింటే మీరు చావనే చావరు అంటే సైతాండు ఏం చేస్తాడంటే అబద్ధాన్ని నిజంగా మనతో నమ్మించి ఆ యొక్క భ్రమలో మనం బ్రతికేటట్టుగా చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట కాబట్టి మన యొక్క యవనకాలపు జీవితాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కనుక పెట్టినట్లయితే దేవుడు తప్పక దీవిస్తాడు ఒక చివరకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను డిఎల్ మోడీ గారు ప్రసిద్ధిగా అంచినటువంటి ఒక దైవజనుడు ఆయన ఆత్మల పట్ల ఎంతో భారం కలిగి ఉండేవాడు సరే ఒకసారి ఒక ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి మంచి ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ మంచి ఒక సెలబ్రిటీ ఆమె ఇంటికి ఆహ్వానించబడితే వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆమెకు రక్షణ సువార్త గురించి చెప్పాడు అమ్మ నువ్వు యవన కాలంలో ఉన్నావు దేవుణ్ణి నమ్ముకో నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వు ఇదే సరైనటువంటి సమయము దేవుడు నిన్ను జీవితంలో దీవించి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు నీకోసం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని పెట్టారని చెప్తే అండి మీరు పాస్టర్లందరూ ఇలాగే చెప్తారు మా యొక్క యవన కాలం అంతా మా ఇష్టానుసారంగా మేము ఎంజాయ్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు ఎంజాయ్ మా ఇష్టానుసారంగా జీవించాల్సినటువంటి సమయం ఇది కాబట్టి మా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవిస్తాను చివరిలో దేవుడిని నమ్ముతాను కానీ నా వయసు అంతా అయిపోయిన తర్వాత చివరికి వచ్చిన తర్వాత దేవునికి నా యొక్క జీవితాన్ని సమర్పిస్తాను అని చెప్పింది అనమాట డిఎల్ మోడీ గారితో డిఎల్ మోడీ గారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు సరే కొంత కొంతసేపు అయింది తనకి టీ ఇస్తే ఆ టీ సగం తాగి ఆ సగం కప్పును తీసుకెళ్ళి ఆమెకి ఇచ్చాడు ఆమెకి ఇచ్చి తాగమన్నాడు రే చిచ్చిచ్చి మీరు ఎంగిలి చేసిన టీ నేను ఎందుకు తాగుతానండి తాగండి నేను అన్నాడు అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నువ్వు చెప్పింది కూడా అంతేనమ్మా నీ జీవితాన్ని నీ యవన కాలం మొత్తాన్ని కూడా నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించి నీ యొక్క ఎంగిలి జీవితాన్ని దేవుడికి ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు దాన్ని అంగీకరిస్తాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఒకవేళ దేవుడు చివరిలో చాలామంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు ఆ సిలువ మీద దొంగ అడిగాడు కదా రక్షణ మరి ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు అలా అనుకుంటే మనం కానీ ఆ అవకాశం ఒక్క దొంగకే దొరికింది ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు ఒక దొంగ ఏమో యేసుప్రభుని మన ఫిజికల్ ఫిజికల్ ఐస్తో మాత్రమే చూడగలిగాడు రెండో దొంగ అయితే మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయి రెండో దొంగకి మరి దేవుడు ఆ కృప అతనికి ఇచ్చాడు ఎందుకో ఏంటనేది మనం మనకి తెలియదు సటెన్ థింగ్స్ ఆర్ బియాండ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆ యొక్క కృప రెండో దొంగకి ఇవ్వబడింది ఒప్పుకున్నాడు నేడే నువ్వు పరదేశంలో ఉంటావని దేవుడు అతనికి వాగ్దానం ఇచ్చాడు అలా అందరికీ వస్తుంది అనేటువంటి అవకాశం ఆ నమ్మిక లేదు సడన్గా యాక్సిడెంట్స్లో సడన్గా సునామీలో సడన్గా సడన్గా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు రావచ్చు అలాంటి అవకాశం వస్తో మరి రాదు మనకు తెలియదు అప్పుడు డిఎల్ మోడీ గారు ఎప్పుడైతే ఆ విషయం చెప్పాడో తను సిగ్గుపడింది తను కూడా దేవుడు చెప్పినట్టు ఆయన చెప్పిన దానిలో ఉన్నటువంటి మర్మాన్ని గ్రహించింది అప్పుడే తన హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించి దేవుని కొరకు జీవించడం ప్రారంభించింది కాబట్టి మన యొక్క జీవితంలో కూడా నీ జీవితంలో కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా దేవునికి నీ హృదయాన్ని ఇవ్వకోకుండా ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే ఇదే ఇదే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ జీజస్ యాజ్ యువర్ పర్సనల్ సేవియర్ బిల్లిగ్రహం గారు ఒక మాట అన్నారు ఏమంటే బిల్లిగ్రహం గారు ఒక మాట ఏం చెప్పారంటే 
ఆనందం అంటే మనం ఇష్టం వచ్చింది చేయటం కాదు మనం చేయవలసిన దానికి ఇష్టపడటమే ఆనందం ద సీక్రెట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ వాట్ వీ డిజైర్ ఆర్ వాట్ వీ లైక్ బట్ యాక్సెప్టింగ్ వాట్ వీ ఆర్ట్ టు డూ అని ఆ యొక్క బిల్లి గ్రహం గారు చెప్పారు నిజమే యవనస్సులు అనుకుంటారు నేను ఇప్పుడు యవన కాలంలో ఉన్నాను కాబట్టి సినిమాకి వెళ్ళాలి వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే అలా తన మనసుకి తోచి నెల్లి చేసేస్తూ ఉంటాడు స్టడీస్ ఇవన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాడు ఆ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే తన జీవితంలో ఎంతో నష్టపోతూ ఉంటాడు అంటే అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే తను చేయవలసిన దానికి తన కర్తవ్యాన్ని విస్మరించి చేయకూడని వాటిని చేయడం వల్ల తన జీవితంలో ఎంతో నష్టపోతాడు కాబట్టి దేవుడు మనకి ఈ యొక్క సంతోషమైనటువంటి అండ్ ఈ సీక్రెట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఈ యొక్క సంతోష దానికి రహస్యం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని మన జీవితంలోనికి అంగీకరించడం వెన్ ఎ పర్సన్ యాక్సెప్ట్స్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ టు హిజ్ లైఫ్ థర్డ్ డైమెన్షన్ యాజ్ టు వన్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్క జీవితంలో కూడా అంటే మనం టూ డైమెన్షనల్ ఫిగర్ త్రీ డైమెన్షనల్ ఫిగర్ అని చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పటివరకు మనకున్నటువంటి టూ డైమెన్షనల్ ఫిగర్ కాస్త మనం క్రీస్తుని ఎప్పుడైతే మనం అంగీకరిస్తామో అనదర్ డైమెన్షన్ యాజ్ టు అవర్ పర్సనాలిటీ అంటే దేవుడు మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని స్వభావాన్ని మారుస్తాడు నూతన పరుస్తాడు దేవుని కొరకు మనం పాడబడి విధంగా చేస్తాడు కాబట్టి ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేద్దాం మన హృదయాలను దేవునికి సమర్పించుకుందాం ప్రేయర్ చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా పరల గొప్ప తండ్రి గొప్ప దేవాన అయినా మీకు స్థుతులు స్తోత్రములు అయినా ఇలాంటి అవకాశం ఇలాంటి సమయము అనేక మంది అవనస్తులకు లేదు కానీ ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చారనైనా మీకు వందనాలు చెల్లించుకొనిచున్నాను ఎస్ ప్రభా దేవామాలో ప్రతి ఒక్కరి ఎడల నీకు నిర్దిష్టమైనటువంటి ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ప్రభా ఎవ్రీబడి ఈజ్ యునిక్ ఇన్ యువర్ సైట్ ఆఫ్ ఫాదర్ దేవా తండ్రి నాయన మా జీవితాలను ప్రభా మీ సన్నిధిలోకి నాయన మా హృదయాలను మీ యొక్క చేతుల్లోకి పెట్టడానికి సహాయం చేయండి ఇక్కడ చేరిన ప్రతి అవనస్తుల్ని మీరు దర్శించమని వేడుకొనిచున్నాను ప్రభా మీరు ఎడల నాయన మీకున్నటువంటి ఉద్దేశం నెరవేర్చబడినట్లుగా సహాయం చేయండి రాబోయే దినముల్లో అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని వేడుకొనిచున్నాం ప్రభా నాయన డిఎల్ మోడీ గారు చెప్పినట్లుగా ఎంగిలి జీవితాలను మేము ఇవ్వకుండా ప్రభా అతి చిన్న వయసులోనే తండ్రి నాయన మీకు మా జీవితాలను మేము సమర్పించుకొని ప్రభా రాబో దినాల్లో నాయన అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండినట్లుగా మీరు మాకు సహాయం చేయండి మీ కృప కొరకు వేడుకొనిచున్నాం మోసేలాగా ప్రభా ప్రతి దినము నాయన మీ కృపతో మమ్మల్ని తృప్తిపరచండి అప్పుడు మేము మా బ్రతుకు దినములన్నీ ఉత్సాహగానం చేస్తాం ప్రభా మీరు మాకు సహాయం చేయండి ఇక్కడ చేరిన ప్రతి యవనస్తుని యవనస్తురాలని ప్రభా పేరు పేరున మీరు దీవించమని మీ పాదాలు పట్టుకుంటున్నాను ప్రభా నాయన సహాయం చేయండి మీరు మాకు తోడుగుని నడిపించమని ఏ స్పర్శుద్ధ నామను వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి ఆమె